ஸ்தோத்திரம் மழை பெய்ய வழிஞ்சது குண்டு மழை வந்து பொழிஞ்சது மக்களை எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் மகிழன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சாம் ஆண்டு மட்டும் ரெண்டாம் உலக போர் நடந்தது அந்த ரெண்டாம் உலக போர் வந்து உலகத்தையே புரட்டி போட்ட ஒரு போராக அமைஞ்சது இந்த ரெண்டாம் உலக போர் நேரம் வந்து ஆஸ்திரேலியா வந்து அமெரிக்காவுக்கும் இங்கிலாந்துக்கு சார்பாக வந்து பல நாடுகளோட வந்து போர் புரிஞ்சது ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து ரெண்டாம் உலக போர் நேரம் வந்து பல போர் கட்டுமான பணிகளும் மற்ற பல போர் இயந்திரங்களும் மற்ற பல போர் தந்திரங்களும் வந்து பின்பற்றப்பட்டன அவை எல்லாம் வந்து அந்த போர் நேரம் வந்து சிதைவுற்றிருந்தாலும் இப்போவும் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து பல இடங்களில் வந்து அதுகள் எல்லாத்தையும் வந்து பேணி பராமரித்து கொண்டு வராங்க அது எல்லாத்தையும் தான் நாங்கள் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து போய் பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் வந்து இன்றைக்கு பார்க்க போகிற போர் சிதைவுகள் எல்லாம் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் வடக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் டாவின் நகரத்தில் இருக்கிற போர் சிதைவுகளை தான் நாங்கள் வந்து இன்றைக்கு போய் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இதுதான் முதல் தரம் எங்களோட சேனலுக்கு வாரீங்கண்டா கட்டாயம் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ பார்க்க தொடங்க வாங்க நாங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நாங்கள் முதலாவதாக இந்த போர் சிதைவுகளையும் போர் அம்சங்களையும் பார்க்குறதுக்காக வந்திருக்கிற இடம்தான் சார்லஸ் டாவின் நேஷ்னல் பார்க் இதுதான் சார்லஸ் டாவின் நேஷ்னல் பார்க்குன்ற நுழைவாயில் இருக்கிற அறிவிப்பு பலக இதில் பார்த்தீங்கண்டா அவங்க வந்து இந்த சார்லஸ் டாவின் நேஷ்னல் பார்க்கை பற்றி அம்சங்கள் எல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க இதில் வந்து ரெண்டாம் உலக போரை பற்றிய அம்சங்களும் இதில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க இதில் ரெண்டாவது வரியில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் பாக் பியர்ஸ் த ரிமைண்டர்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்ட் வார் டூ இம்பேக்ட்ஸ் அண்ட் ஹேஸ் மெனி ஸ்டோரிஸ் டு டெல் இந்த பாக்கில் வந்து ரெண்டாம் உலக போர் பற்றிய அம்சங்கள் வந்து என்னென்ன இருக்குன்றது தான் நாங்கள் இப்போ போய் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஒரு கட்டிடம் இருக்குது பாருங்க இந்த கட்டிடத்தில் வந்து போர் விமானங்கள படங்கள் எல்லாம் அவங்க வந்து கீறி இருக்கிறாங்க இந்த கட்டிடம் வந்து உலக போர் நேரம் வந்து போர் விமானங்களை நிறுத்துறதுக்காகவும் மற்றது பழுதா போன போர் விமானங்களை திருத்துறதுக்காகவும் வந்து பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க இப்போ வந்து இந்த கட்டிடத்தை வந்து அவங்க வந்து திருத்திட்டு பார்வையாளர்களுக்காக வந்து அவங்க வந்து பார்க்குறதுக்கு வச்சுக்கிறாங்க இதில் வந்து பதுங்கு குழி மாதிரியான ஒரு அமைப்பு ஒன்று இருக்குது இதை வந்து போர் நேரம் வந்து போர் வீரர்கள் பதுங்குறதுக்காகவும் போர் உபகரணங்களை வந்து பதுக்கி வைக்கிறதுக்காகவும் வந்து அவங்க வந்து பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க இப்போ வந்து இந்த அமைப்பை வந்து அவங்க வந்து பூட்டி வச்சுக்கிறாங்க நாங்கள் வந்து சும்மா அப்படி வழியில் பார்த்து கொள்ளலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இயற்கையாகவே இருக்குது ஒரு மலை மாதிரியான ஒரு இடத்த வந்து அவங்க வந்து குடைஞ்சி இதை வந்து ஒரு பதுங்குழி மாதிரி வந்து அவங்க வந்து செஞ்சிருக்கிறாங்க இப்போ வந்து நாங்கள் போய் பார்க்க போகிற இடம் வந்து எரிபொருட்கள் மற்ற வெடிகுண்டுகள் எல்லாத்தையும் வந்து போர்க்காலத்தில் வந்து இவங்க வந்து பதுக்கி வச்ச இடம் அந்த இடத்தின் பேர் வந்து பொம் டம்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அந்த இடத்த தான் இப்போ வந்து நாங்கள் போய் பார்க்க போகிறோம் இதுதான் வந்து இவங்க வந்து போர்க்காலத்தில் வந்து எரிபொருட்கள் மற்ற வெடிகுண்டுகள் எல்லாத்தையும் பதுக்கி வச்ச இடங்களில் உண்டு இந்த இடத்துக்குள்ள வந்து என்னென்ன சாமான் இருக்குன்றத வந்து நாங்கள் உள்ளுக்க போய் பார்ப்போம் இதில் வந்து ஒரு போட்டில் வந்து அவங்க வந்து இந்த குண்டுகளையும் எரிபொருட்களையும் வந்து எப்படி வந்து கையாண்டிருக்கிறாங்கன்னு போட்டிருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒருத்தர் வந்து இந்த குண்டுகள் எல்லாத்தையும் வந்து இருந்தார் அதை மாதிரி அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குண்டுகள் எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க வந்து ஒரு புத்தகத்தில் பதிவிட்டு அந்த குண்டுகள் எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து கணக்கு வச்சுருந்துருக்கிறாங்க இந்த போட்டில் வந்து இந்த இடத்தை பற்றிய வரலாறு போட்டிருக்காங்க இந்த இடம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாம் ஆண்டு வந்து அவங்க கட்டியிருக்கிறாங்க பல குண்டுகளை வந்து இந்த இடத்துல வந்து பதுக்கி வந்து அவங்க வந்து ரகசியமாக வச்சு பாதுகாத்துருக்கிறாங்க அப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து போர் சம்பந்தமான ஃபோட்டோகள் சிலதலும் போட்டிருக்காங்க டாவின் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் வடக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற முதலாவது நகரம் அப்போ போர் நேரம் வந்து வடக்கு பக்கத்தால் ஆஸ்திரேலியாவை யாராவது அடிக்கணுமுண்டா டாவினை தான் முதல்ல அடித்து வரணும் அதுக்காக வந்து ஆஸ்திரேலியா வந்து போர் நேரம் வந்து டாவினை சுற்றி என்ன மாதிரி போர்க்கப்பல்கள் எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டி இருந்ததுன்றதை வந்து இதில் காட்டியிருக்கிறாங்க 
அதே மாதிரி வந்து திரையில் வந்து என்ன மாதிரியான போர் ஆயுதங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து மேற்கொண்டிருந்தாங்கள் என்றதை வந்து இதில் வந்து அவங்க வந்து காட்டியிருக்கிறாங்க நீங்கள் பார்க்குறது தான் டாவின் நுதன் டெரிட்டரி ஆஸ்திரேலியான்ற வேற படம் ரெண்டாம் உலக போர் நேரம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் வந்து ஜப்பான் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து டாவினில் குண்டு மழை வந்து பொழிஞ்சது இந்த ஜப்பான் வந்து என்ன மாதிரி வந்து தன்னை படிப்படியாக வந்து தன்னுடைய எல்லையில் வந்து பிறப்பி கொண்டு வந்து என்ன ஆஸ்திரேலியாவில் குண்டு போட்டது என்பதை தான் இந்த படத்தில் ஹாட்டியிருக்கிறாங்க அதில் பேருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றை விட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் வந்து ஜப்பானுடைய எல்லை வந்து பெருசாகிருக்குது இதில் வந்து என்ன மாதிரி ஆயிரம் பவுண்ட் ஐநூறு பவுண்ட் இருநூற்றம்பது பவுண்ட் குண்டுகள் இல்லாதையும் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல கொண்டு போயிருக்கிறாங்கன்றதை காட்டியிருக்கிறாங்க ஒரு பவுண்டுன்றது வந்து சைபர் தசன் நாலு அஞ்சு கிலோகிராம் அப்படியே இங்கால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கால் வந்து அவங்கள வந்து ரெண்டு குண்டுகளை இப்போ வந்து வச்சுருந்துருக்கிறாங்க இப்படியான ட்ரொலிகளில் தான் வந்து இவங்கள் வந்து இந்த குண்டுகள் இல்லாதையும் வச்சு தள்ளி கொண்டு போயிருக்கிறாங்க அந்த நேரம் வெடிகுண்டுகளோட வந்து போர் வீரர்கள் என்ன மாதிரி வேலை செய்யணும் என்று அந்த காலத்தில் வந்து கையால் வந்து படங்கள் கீறியும் மற்ற கையால் வந்து குறிப்புகள் எழுதியும் வந்து இவங்க விளங்கப்படுத்தி இருக்கிறாங்க அது எல்லாத்தையும் தான் இதில் போட்டிருக்கிறாங்க இங்கால் வந்து குண்டுகள் வைக்க பயன்படுத்திய பட்டியல் எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க வந்து அடுக்கி இருக்கிறாங்க இல்லை வந்து ஒவ்வொரு பட்டியலும் வந்து ஒவ்வொரு சைஸில் இருக்கு வித்தியாசமான குண்டுகள் வச்சுருந்துருப்பாங்க நினைக்கிறேன் அதனால் மேலே போட்டில் போட்டிருக்காங்க பாருங்க ரோயல் ஆஸ்திரேலியன் ஆஃபோஸ் ப்ரொஹிபிட்டட் ஏரியா நோ அன்னோ த ரைஸ்ட் என்ட்ரி அண்டு இந்த இடங்களில் வந்து முந்தி வந்து ஒருத்தரும் வந்து அனுமதி இல்லாமல் வந்து உள்ளுக்க விரையிலாது இதில் வந்து போர்க்கால நேரம் பயன்படுத்தின மேசை ஒன்று வச்சுருக்கிறாங்க இந்த மேசையில் வந்து மெமரிஸ் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி டூ அண்டு அந்த போர்க்கால நேரம் வந்து நடந்த சம்பவங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு குறிப்பேடு மாதிரி அதில் வந்து அவங்க வந்து ஆவணப்படுத்தியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து இந்த போர்க்கால நேரம் வந்து என்ன மாதிரியான கடிதங்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க என்ன மாதிரியான ஆவணங்கள் எல்லாம் பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்கன்றதில் சில சாம்பிள்ஸும் வச்சுருக்கிறாங்க அப்படியே வந்து அங்கால் வந்து அந்த நேரம் வந்து கடிதம் அடிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட டைப் ரைட்டரை வந்து அவங்க வந்து வச்சுருக்கிறாங்க இதில் வந்து ஜப்பான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கொண்டு போட்ட பிறகு என்ன மாதிரி ஜப்பானை வந்து ஆஸ்திரேலியா வந்து அடித்து கிளச்சதுண்டு ஆவணப்படுத்தியிருக்கிறாங்க கீழே வந்து அது சம்பந்தமான ஃபோட்டோக்கள் எல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க இதில் வந்து போருண்ட முடிவும் அந்த போருண்ட முடிவால் ஏற்பட்ட விளைவுகளையும் பற்றிய ஆவணங்கள் எல்லாம் இருக்குது கீழே அது சம்பந்தமான ஃபோட்டோக்களும் இருக்குது போரால் ஏற்பட்ட ஞாபகங்களும் நினைவுகளும் இந்த மாதிரி என்று தான் இந்த நோட்டீஸ் போர்டில் அவங்க வந்து போட்டிருக்காங்க இந்த சார்லஸ் டாவின் பார்க்கில் வந்து நிறைய பதுங்கு குழிகள் இருக்குது அந்த பதுங்கு குழியின் இந்த நம்பரும் வந்து அதுகளில் போட்டிருக்காங்க இது வந்து எட்டாவது பதுங்கு குழி இந்த பதுங்கு குழிகள் எல்லாம் வந்து உலக போர் நேரம் வந்து கடுமையாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து உலக போர் நேரம் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஒயில் டேங்கும் அப்படியே இங்கால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கால் வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் ரூமும் இருக்குது இது ரெண்டையும் வந்து இப்போ வந்து பார்வையாளர்கள் பார்க்குறதுக்காக அவங்கள வந்து பராமரிக்கிறாங்க வச்சு இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து இந்த சார்லஸ் டாவின் பார்க்கில் வந்து என்ன மாதிரியான உலக போர் அம்சங்களும் சிதைவுகளும் இருக்குதுன்ற பார்த்துட்டோம் அடுத்ததாக வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு கடற்கரை பகுதிக்கு போக போகிறோம் அந்த கடற்கரை பகுதியில் வந்து உலக போர் நேரம் வந்து என்ன மாதிரியான கட்டிடங்கள் என்ன மாதிரியான போர் தந்திரங்கள் எல்லாம் ஆஸ்திரேலியா இராணுவம் பயன்படுத்தினதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் வாங்க போவோம்
இப்போ வந்து ரெண்டாவதாக நான் வந்து நிற்கிற இடம் என்ன இடம் என்று பார்த்தீங்கன்னா டட்லி பாயிண்ட் என்று சொல்லப்படுற ஒரு இடம் இந்த இடம் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வடக்கு ஆஸ்திரேலியாவிலேயே வடக்கு முனையில் இருக்குது இப்போ வந்து ஆறாவது வந்து ஆஸ்திரேலியா வந்து வடக்கு பக்கத்தில் வந்து கடல் மூலமாக வந்து தாக்கணுமண்டா இந்த இடத்த தாண்டி தான் வெறோணும் அதற்காகவே வந்து இவங்க வந்து ரெண்டாம் உலக போர் நேரம் வந்து இந்த கடல் மூலம் யாராவது வந்து ஆஸ்திரேலியாவை தாக்க வந்தால் அவங்கள தடுக்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல இந்த இடத்த சூழ்ந்த பிரதேசங்களில் எல்லாம் நாற்பதுக்கும் அதிகமான போர் தந்திரோபாயங்கள் மிக்க கட்டிடங்கள் மற்ற கருவிகள் எல்லாத்தையும் வந்து இவங்க வந்து இந்த இடத்துல செஞ்சுருக்கிறாங்க அதில் வந்து சில கட்டிடங்களையும் கருவிகளையும் தான் நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அது எல்லாத்தையும் வந்து இவங்க இப்போ வந்து அதுகள் சிதைந்தாலும் அவங்க வச்சு பாதுகாக்கிறாங்க பாதுகாத்து மக்கள் இந்த பார்வைக்காக அவங்க வந்து திறந்து வச்சுருக்கிறாங்க அதில் சில வச்சு நாங்கள் இப்போ போய் பார்ப்போம் இதில் பாருங்க டட்லி பாயிண்ட் ஸ்ட்ரட்டஜிக் பாயிண்ட்னு போட்டிருக்காங்க இதில் வந்து அந்த இடத்தின் மெப்பை போட்டிருக்கிறாங்க வடிவா அந்த மெப்பில் வந்து காட்டியிருக்கிறாங்க என்னென்ன மாதிரி எத்தனை ஸ்ட்ரக்சர்கள் எல்லாம் இருக்குண்டு அப்படியே கீழே அந்த லெஜண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நாற்பது வகையான போர் தந்திரோபாயங்கள் மிக்க கட்டிடங்கள் கருவிகள் எல்லாம் இங்கே இருக்குன்னு அவங்க வந்து காட்டியிருக்கிறாங்க அதில் வந்து நாங்கள் இப்போ சிலவற்றை போய் சுற்றி பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாம் ஆண்டு ஜப்பானிட வான்படையை எதிர்க்கிறதுக்காக ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து வடக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் இரண்டு மிகப்பெரிய துப்பாக்கிகள் வந்து கட்டிடங்கள் மாதிரி கட்டப்பட்டது அந்த ரெண்டு துப்பாக்கிகளில் ஒரு துப்பாக்கி கட்டிடம் வந்து இப்போவும் வந்து வடக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்குது முதலாவதாக வந்து நாங்கள் அந்த கட்டிடத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கட்டிடம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கட்டிடமாகவே இருக்குது இந்த கட்டிடம் வந்து ரெண்டாம் உலக போர் நேரம் வந்து மேலே வந்து ஒரு பெரிய துப்பாக்கி கொழுவப்பட்டு இந்த கட்டிடத்தில் வந்து பல்வேறுபட்ட குண்டுகள் எல்லாம் அவங்க வந்து சேமித்து வச்சு ஜப்பான் படை வீரர்கள் வந்து வான் மூலமாக தாக்கைக்க வந்து ஜப்பான் படை வீரர்கள்ட பிளேனுகளையும் மற்றது அவங்களோட விமான படையையும் அழிக்கிறதுக்காக இந்த கட்டிடம் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டது இந்த கட்டிடத்தை வந்து இப்போ வந்து அவங்க வந்து திருத்துறதுக்காக மூடி வச்சுருக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஒரு அளவு திருத்தின பிறகு திருப்ப வந்து பார்வையாளர்களுக்காக இந்த கட்டிடத்தை வந்து அவங்க வந்து திறப்பாங்க அப்போ வந்து நாங்கள் உள்ளுக்கு போய் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் நல்ல தூரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கடல் தெரியுது அப்படியே வந்து கடலுக்கு எதிராக வந்து ரெண்டு பங்கர் வீடுகளும் ஒரு அங்காலே ஒரு டவரும் இருக்குது இந்த மூன்று கட்டிடங்களும் வந்து போர் நேரம் வந்து கடல் வழியாக வார வான் படைகளை வந்து சுட்டு வீழ்த்துறதுக்காக பயன்படுத்தினவங்க இதில் இந்த இடத்தை பற்றின தகவல்கள் போட்டிருக்காங்க அது கிட்டத்தட்ட வந்து எங்களுக்கு அழிஞ்சிட்டுது இதுதான் இந்த பங்கர் இது வந்து நிலத்துக்கு கீழே தான் அரவாசி கட்டிடம் வந்து இருக்குது இதில் வந்து நாங்கள் வந்து படி மூலமாக வந்து கீழே இறங்கி போய் பார்க்கலாம் இந்த கட்டிடத்தை வந்து போர் நேரம் வந்து போர் வீரர்கள் தங்குறதுக்காகவும் மற்றது வந்து கடல் மூலமாக வார விமானங்கள் எல்லாத்தையும் சுட்டு வீழ்த்துறதுக்காகவும் பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க நாங்கள் இந்த படியாளர் இறங்கி போய் பார்க்கலாம் பார்த்தீங்களா துருப்பிடிச்ச கதை எல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் போடப்பட்ட கதை அது இப்போ துருப்பிடிச்சு போச்சுது இதை பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகள் நாற்பதுகளில் கட்டப்பட்ட கட்டிடம் தான் இது பழுதாகி போய் இருக்குது இதில் இன்னொரு கட்டிடம் இருக்குது அந்த கட்டிடத்துக்கு பேர் வந்து ஆட்லர் ஸ்டோர்னு போட்டிருக்காங்க போட்டுக்கு பின்னுக்கு இருக்கிற ஆட்டுறம் தான் ஆட்லரி ஸ்டோர் என்று சொல்லப்படுற ஆட்டுறம் இந்த கட்டிடத்தில் வந்து ஆட்லரி என்று சொல்லப்படுற ஏவுகணைகள் எல்லாம் அவங்க வந்து வச்சுருந்துருக்குறாங்க வச்சுருந்து கடல் மூலமாக வார எதிரிகளை தாக்குறதுக்காக அந்த ஏவுகணைகளை வந்து பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க இந்த கட்டிடம் வந்து இப்போ பழுதாக போயிட்டு இதில் பாருங்கள் டெக்னாலஜி ஒன்று போட்டிருக்காங்க 
இந்த போட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்து என்ன வச்சுருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டவர் ஒன்று இருக்குது இந்த டவர் வந்து ரெண்டாம் உலக போர் நேரம் வந்து தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி தொடர்பாளர்கள் மேற்கொள்கிறதுக்காக வந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது அதுதான் இதில் ஆட்டியிருக்கிறாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கால் வந்து இன்னொரு பங்கர் இருக்குது இது வந்து நிலத்துக்குள்ள தான் இந்த கட்டிடத்தின் நேரவாசிக்கு மேற்பட்ட பகுதி வந்து இருக்குது அப்போ வந்து வான் மூலமாக வந்து விமானத்தில் நேராக குண்டு போட்டாலோ அல்லது தாக்கினாலோ பாதுகாப்பாக வந்து போர் வீரர்கள் வந்து இதுக்குள்ள வந்து பதுங்கி இருந்து ஓடலாம் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான கட்டிடங்கள் எல்லாம் கட்டியிருக்கிறாங்க ரெண்டாம் உலக போர் நேரம் ஆஸ்திரேலியா பயன்படுத்தின இரண்டு துப்பாக்கிகளில் வந்து ஒன்று வந்து அந்த கட்டிடத்தில் வந்து கொழுவப்பட்டிருந்தது அப்படியே இங்கால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டாவது துப்பாக்கி வந்து கொழுவப்பட்டிருந்த இடம் வந்து எங்களுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது இதுதான் வந்து அந்த ரெண்டாவது துப்பாக்கி கொழுவப்பட்டிருந்த இடம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இரும்பால் பொருத்தப்பட்ட தகடு ஒன்று இருக்குது அதில் தான் இரண்டாவது துப்பாக்கி வந்து அங்கே வந்து கொழுவி இருந்தவங்க அப்படியே இந்த இடத்துக்கு எதிராக வந்து கடல் உங்களுக்கு வடிவாக தெரியும் கடலில் இருந்து வார விமானங்கள் கடல் மூலமாக வார எதிரிகளை தாக்குறதுக்காக வந்து இந்த இடத்த வந்து அவங்க வந்து தெரிவு செஞ்சு இதில் வந்து துப்பாக்கி ஒன்று கொழுவி இருந்தவங்க அதைத்தான் இந்த போட்டில் வந்து அவங்க வந்து போட்டிருக்காங்க இந்த போட்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வடிவா இந்த பாலடைந்து போன கட்டிடத்துக்களையும் வந்து இரண்டாம் உலக போர் நேரம் வந்து இவங்க வந்து குண்டுகளையும் தோட்டாக்களையும் வெடிமருந்துகளையும் வந்து பதுக்கி வச்சுருந்துருக்குறாங்க இந்த கட்டிடம் வந்து இப்போ வந்து சரியாக பாலடைந்து போயிருக்குது இந்த கட்டிடத்தின் கதவு கூட இப்போ வந்து உடைக்கப்பட்டிருக்குது இப்போ இந்த கட்டிடம் வந்து வரும் பார்வையாளர்கள் பார்க்குறதுக்காகவே வந்து இந்த கட்டிடம் வந்து வச்சுருக்கிறாங்க இந்த கட்டிடத்துக்கு பெயர் வந்து த நைட் லேண்ட் டவர் அண்டு போட்டிருக்காங்க இந்த கட்டிடம் வந்து கொமாண்டிங் பொசிஷன் அண்டு போட்டிருக்காங்க உலக போர் நேரம் வந்து இந்த கட்டிடத்தில் வந்து தகவல் தொழில்நுட்ப தொடர்பாடல் சாதனங்கள் எல்லாத்தையும் வச்சு இவங்க வந்து போர் வீரர்களுக்கு வந்து தகவல்கள் மற்ற கட்டளைகள் எல்லாத்தையும் வழங்கி கொண்டிருந்திருப்பாங்க இந்த கட்டிடத்தில் வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த கடற்கரையில் இருக்கிற கட்டிடங்கள் மற்ற உபகரணங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் இப்போ கடைசியாக வந்து நாங்கள் வந்து இவங்க வந்து உலக போர் ஞாபக அர்த்தமாக வந்து ஒரு தூபி ஒன்று கட்டியிருக்கிறாங்க அந்த தூபியை தான் இப்போ போய் பார்க்க போகிறோம் அதை போய் பார்ப்போம் இந்த மாதிரியாண்டு இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து டாவின் சிட்டியில் இருக்கிற நினைவு தூபிக்கு வந்துட்டோம் இப்போ கிட்ட போய் இந்த நினைவு தூபில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்றத பார்ப்போம் இந்த நினைவு தூபி இந்த முன்பக்கத்துலேயே பாருங்க செத்தாக்கள் இந்த பேர்கள் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க இந்த நினைவு தூபி வந்து முதன் முதலாக வந்து முதலாம் உலக போரில் உயிர் நீத்தவர்களுக்காக தான் கட்டப்பட்டது அதுக்கு பிறகு வந்து என்ன போர் நடந்தாலும் அதில் உயிர் நீத்தவர்களோட பெயர்கள் மற்ற அந்த போருண்ட ஞாபக அர்த்தமான சின்னங்கள் எல்லாம் இந்த நினைவு தூபியில் வந்து பொறிச்சிருக்கிறாங்க இதில் வேற எங்கள் நடுவில் வந்து முதலாம் உலக போருண்ட ஞாபக அர்த்தம் வந்து போட்டிருக்காங்க அப்படியே கீழே வந்து வேற எங்கள் கீழே வந்து ரெண்டாம் உலக போரில் இந்த நாட்டுக்காக கடமையாற்றியவர்கள் இந்த ஞாபக அர்த்தமாக வந்து போட்டிருக்காங்க அப்படியே மேலே பாருங்க மேலே வந்து போட்டிருக்காங்க வியட்நாம் போர் நேரம் வந்து உயிர் நீத்தவர்களுக்காக போட்டிருக்காங்க இதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்க பொர்னியோன்ற போரில் வந்து கடமையாற்றியவர்களுக்காக அதில் உயிர் நீத்தவர்களுக்கு ஆண்டு போட்டிருக்காங்க இதில் பாருங்க டாவின் என்லிஸ்டீஸ் அண்டு அவங்கட தகவல்கள் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க ரெண்டாம் உலக போரில் வந்து செத்தாக்கள் தகவல்கள் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க ஒரு பக்கத்தில் இதில் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற நிறைய இடங்கள்ட பேர்கள் வந்து போட்டிருக்காங்க அது ஏன் என்று நான் நினைக்கிறேன்னா இவங்கட இராணுவ வீரர்கள் வந்து நிறைய இடங்களில் வந்து உயிர் நீத்திருக்கிறாங்க அதால் வந்து அந்த இடங்கள் எல்லாம் வந்து இதில் போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன்
சரி இப்போ இதோட வந்து இந்த வீடியோ வந்து நிறைவுக்கு வருது இந்த வீடியோ வந்து உங்களை எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்குமான்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் உங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோட இந்த வீடியோ உங்களோட நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணிவிடுங்க நாங்கள் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி